ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் மனப்பெயின் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா பட்டர் பொரி மசாலா பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்பைஸியாக இருக்கும் நல்லா காரமாக ப்ளஸ் இந்த வேர்க்கடலை அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க சேனலுக்குள்ளே போகலாம் இன்னும் நம்ம மனப்பெண் சமையல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ளஸ் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பலில் கிளிக் பண்ணும்போது ஆல் செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க நோட்டிஃபிகேஷன் கரெக்டாக வந்துடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல்ல வந்து ஒரு கலாய் வச்சுக்கோங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பொறிக்க போகிறீங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆயில் விட்டுக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அஞ்சலி பெட்டியில் இருக்க கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு வேர்க்கடலை எடுத்துக்கிறேன் தோலோடு நம்ம செய்ய போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேர்க்கடலை ஸோ நீங்கள் தோல் உரிக்க தேவையில்லை இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரை கரண்டி இருக்கும் தெரியுமா அதில் வந்து நீங்கள் அதை கொட்டிட்டு அப்படி நீங்கள் ஆயிலில் டிப் பண்ணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வச்சிங்கன்னா நல்லா பொறிஞ்சிடும் லைட்டாக ரெட் கலரில் மாறணும் பட் தீயக்கூடாது அந்த பக்குவத்தில் நீங்கள் கரெக்டாக வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம் நம்ம அடுத்து நம்ம வந்து அதே ஈக்குவல் ரேஷியோவில் உடச்சிக்கல் எடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ ரொம்ப நேரம் நீங்கள் எண்ணெயில் வைக்க தேவையில்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ரெடி பண்ணி நம்ம திருப்பி பிளேட்டில் வந்து ஒரு ஒரு மாச்சிடலாம் அடுத்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஒரே ஒரு கேரட் மட்டும் நீங்கள் நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கப் ஃபுல்லாக வந்து கருவேப்பில் எடுத்து அதை எண்ணெயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா கிறிஸ்பியாக நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் கருவேப்பில் பொறிக்கும் போது பார்த்து பொறிங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேலே வந்து தெளிக்கும் அதுக்காக வந்து பார்த்து செய்யுங்க கருவேப்பிலையே நம்ம எண்ணெயிலே போட்டு வருத்ததுனால அல்ல கஷ்டமா இருக்கும் ஸோ நான் வந்து குழம்பு கரண்டி யூஸ் பண்ணி அள்ளிட்டு இருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேர்க்கடலை உடச்ச கடலை ப்ளஸ் கருவேப்பிலையே நல்லா பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அடுத்து வந்து பொரி பட்டர் மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா அரை ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் குறைவாக பட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அதிகமாக பட்டர் போட்டிங்கன்னா உங்களோட பொரியோட கிறிஸ்பி போயிடும் இப்போ ஒரு கேரட் நம்ம துருவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து அந்த பட்டரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்க நீர் பதம் போகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க கேரட்டில் தண்ணி பதம் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பொறி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமத்து போயிடும் அதுக்காக வந்து அதில் இருக்க தண்ணி போகிற அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பெரிய கப் அளவுக்கு பொறி எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நல்லா வந்து பட்டர் வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு பொறியை வந்து ஃப்ரை பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ தான் வந்து அது கிறிஸ்பி வந்து உங்களுக்கு போகாமல் இருக்கும் இப்போ சிம்மில் வச்சுட்டு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் சேட் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க சிட்டிக்கை மட்டும் நீங்கள் சில்லி பவுடர் போடுங்க அதாவது கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுங்க அதிகமாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாப்பிடும் போது பார்த்தீங்கன்னா மூக்கில் நெடியேறும் இப்போ கலருக்காக மஞ்சள் பொடி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவும் ஒரு கால் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க வேர்க்கடலை உடச்ச கடலை அடுத்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை இது எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அதில் போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க உப்பு வந்து பொரியில் உங்களுக்கு உப்பு எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன ஆட் பண்ண போகிறோம்னா மிக்சர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட பொரி பட்டர் மசாலா ஆயுத பூஜை முடிஞ்சிச்சுன்னா கண்டிப்பாக வீட்டில் நிறைய பொரி வந்து பேலன்ஸ் இருக்கும் அதை நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்பைஸியான ரெசிப்பியாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு